ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ನೇಕಾರರು ಕಬ್ಬಿನ ಕರಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೀವರ್ಸ್ ಐರನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓನರ್ಸ್ ನೇಕಾರರು ಕಬ್ಬಿನ ಕರಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರಿ ಬ್ರಿಟನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟನ್ನವರು ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಡ್ಡೆಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗಿತ್ತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ 
ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿವೈಸ್ ದೆಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಲಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನು ಪದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಮೊಸುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇರಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಇವಾಗಿನ ಇರಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಮಸ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತದು ಆ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಬಂತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನಲಿ ಓವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸು ಇವನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಭಾರತದ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಪೈಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಲಿಪ್ ಇವನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದೇನು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದು ಇಯರ್ ಏನನ್ನು ಇಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಶಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಟ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಶಿಂ ಬಜಾರ ಪಾಟ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒರಿಸ್ಸಾ ಚಾರ್ಪೋರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಓಕೆನಾ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾತ್ ಇದು ಚಿಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜವಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಊಲ ಉಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಲ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಊಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಲಾಸ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಂಜಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ದೇಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೀನಾದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಚೀನಾದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ಓಕೆ ನೀವು ಚೀನಾದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚೀನಾದಿಂದ ಅದೇ ನೀವು ಚೀನಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಬರೀ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ
ಬರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ನಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ನು ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ವೆಲ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಇದು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ವಿಚ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಾಸ್ ಪನ್ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಯಾರು ಯಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಫೊಗೋಟ್ ಜಾನ್ ಕೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಗಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಂಜಿನ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಟ್ರೇಡೇ ಏನಾಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೌದಾ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಡ್ರಚ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಲ್ವರನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೆಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ರೈತರಿಂದ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದ್ರ
ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ತಂತಿ ವೀವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಇವರು ತಂತಿ ವೀವರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೇಮ್ ಇದು ಜುಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಈ ವೀವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿ ಕೈಕೊಲ್ಲಾರ ದೇವನಾಗಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೀವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೀವಿಂಗ್ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೂಲನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೇಯ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಉಮೆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಚರಕ ಮತ್ತು ಟಕ್ಲಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಚರಕ ಮತ್ತು ಟಕ್ಲಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀವಿಂಗ್ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೇಯನ್ನು ನೇಯ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಡಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ ಅವ್ರಿಗೇನಂತದ ಅಂದರೆ ಚಿಪಿಗರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇನಾಯಿತು ಯಾರು ವೀವರ್ಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಏನಾಯಿತು ಕುಸಿತ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ದಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀಸನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನು ಎರಡು ರೀಸನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚರಕ ಇರ್ಬೋದು ಟಕ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ನಾವು ಮೆಥಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅವರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದರಿಂದ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ
ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್